花儿开得妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依报，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未了。乡亲们，我们父女二人初来乍到，有道是“脚踏跪地，眼望生人”，长城高万丈，全靠朋友帮。有钱的捧个钱场，没钱的请您回家取钱也捧个钱场。在下这有礼了。哎呀，看来泾阳的父老乡亲们是见多识广啊！我今天捉老四，要是不露点绝活，怕是扯不开这场子。嘿呀！传自少林，创自武当，曾经打败两江无敌手，也在武林大会上技压群雄。别再吹牛了！哎，我说，这位爷，这可是货真价实的钢刀，这也是货真价实的肉身，你凭啥说在下吹牛呢？刀是不假。肉也不假，可是握刀的是你的女儿，她到底使了多大的力气，我们可不知道。你可别胡说啊！刚才大伙可都看见了，我可是使了全身的力气。呦呦呦！就你那样，还全身力气？就你这样
这叫功夫。这位爷，那你说怎么样才叫功夫？依我说，就让我砍上你两刀。如果还是这般安然无恙，我就佩服你，过不了的。对，你爱看就看，不爱看就滚蛋。果然是吹牛！等等等，大家都别看了，散了，站住！不是，你来，站上，真要看，你来啊！你不是不相信我女儿吗？你不是要自己砍吗？来呀！我可告诉你。我这一刀下去，坑爹见血，说不定还会没命。爹，使不得啊！见血没命是我的事儿，跟你没关系。来呀、啊，你不来你是孙子！砍呐！话都说出来了，看你的了。爹，算了吧。没事，大伙可都看见了。这是他自己让我砍的，是死是生，跟我可没关系。爹，咱走吧。没事儿，我今天周老四非得让大伙见识见识我们周家的独门绝技。这么多啊！你不是爱吃净糕吗？想吃多少买多少。得嘞，四哥，今儿哪儿喝酒去？鸿运楼。鸿运楼
娘，来一块儿。哎，别别下手。给我来块大的！哎，哎，小的吧。啊！哎呀，坐人了！哎呀！哎呀！别你瞎了，四百二十条往上撞！你找死啊！这么宽一条路，你怎么走路的你？多危险啊！哎呀！出门没戴眼镜你？少爷，您没事吧？真是大！哎，宝来，别骂了。哎呦，您伤到哪儿了？腿腿好像是断了，快去叫大夫。不必劳烦了，你给我点银子，我自己去看大夫就行了。还是让大夫来看看比较妥当啊。哎呀，你这个人撞了我怎么不给银子呀？哎，你们大家伙给评评理。哎，你别乱说，我们少爷没说不给钱啊。你先把手松开。你有马车了不起啊？有马车就可以仗势欺人啊？今儿撞了我。不给银子，休想走！你这别演了，起来吧。我这腿都瘸了，我怎么起来啊？哎呀！哎呀！哎呀！哎！又还打人！哎哎哎哎！腿断了还能跑这么快？多谢先生解围。啊，这种手法，我在京城可见得多了。其实，我也知道他是有意讹诈，不过他这一般泼皮无赖，哦，实在是拿他没办法。哎哎，好了好了，没事了啊，就算了算了。原来是天神。哎，请问先生，尊姓大名？区区小事，不做瓜子。你哥，他穿一身土布衣裳，脸上还有一脸麻子。哦，那个就是你哥啊！你们看到他了？他刚才问我们少爷呢。出来，算了。怎么会这样，先生？对不起，对不起。他讹了你们多少钱？我赔给你们。我现在只有这个祖传的玉佩，还值十两银子，也不知道够不够，你拿去吧。不用了，你哥没有得逞，你不用赔钱给我。啊，那就好。先生，你千万别怪我哥，其实他已经两年没干那营生了。这次，这次若不是我爹死了，我娘病重。小弟弟饿了三天三夜，他也不会这样。你们，你们不是本地人吗？不是，家里旱了两年，没有收成，我们是逃荒来的。姑娘。你哥往那个方向走了，要不你过去问一问？谢谢先生。先生，要不，要不你把这玉佩买下吧，我只要十两银子。不用，我不需要。五两，三两。大夫说了，大夫说。我是见不到银子，就不给我娘看病。行了，姑娘，你先别哭了。这样吧
姑娘，我给你五两银子吧。谢谢先生，这玉佩给你。啊，不用了，这是你家祖传之物，你好好留着吧。谢谢先生。哎，姑娘，啊、请留步，明天，明天。这是我的名帖，以后如果你们家再有困难，尽管来找我。但是叫你哥别再干那个营生了，啊！谢谢先生。少爷，那姑娘看着倒挺诚实，可惜摊上那么一个哥哥，都不容易明天我们得走啊！走？不是说入秋才走吗？我给你找了个人家。你又没钱了？哎，你不是还有几十两银子吗？嗨，今天一时没忍住啊，去王大嘴那儿玩两把。全输了，还欠了王大嘴十五两银子呢。你又把我给卖了。这次啊，比上次多卖了五两。这回把我卖给谁了？没细问，反正啊，你待几天呢，抽空子就跑。我在城外的三里店等你，然后啊，咱们父女俩去大草原逍遥快活去。我还以为在金崖能多待两月，迟早都得走。多俩月少俩月，哼，也差不了太多。哎，爹，你说我们什么时候能够不跑路，能够停下来？停下？你是水命，我也是水命，我们停不下来。你又不知道我是哪年生的，凭什么说我是水命？同治八年发大水，我从水里捞出一个木盆来，里边装着你，你还说你不是水命？我又沉水里捞的了。你上次还说是在狼窝里捡的我呢。我说过吗？你上上次还说我是哪个大户人家的小姐，是金命。我什么时候说的？怎么记不起来了呢？爹，你什么时候能跟我说句真话，能够不骗我？你爹跟你说的，句句都是真话。半个月前先开张，老爷让我去送了贺礼今天他特地来回拜啊。这龙生河是做什么买卖的？呃，不知道。啊？开张半个月都没做买卖？是。行，我先见见他再说吧。哎。哎。杜先生，这是我们邵东家吴聘。原来是你，啊！昨日之事，多谢杜先生。原来是吴少爷，昨日之事，举手之劳，不足挂齿。啊，请上座。谢谢。请，请。杜先生，好像是来自京城。其实我是金阳人士
。后来长到八岁，我才离开泾阳去了京城。因为一些机缘巧合，我进了敦亲王府，一直跟着贝勒爷。所以这龙生河其实是贝勒爷的产业，我不过是代为看顾罢了。失敬失敬啊！原来杜先生是贝勒爷的手下啊！啊不敢不敢，我只不过是个跑腿的。<笑>贝勒爷掌管内务府的一些工程，不知吴少爷可有兴趣承接？只要是生意，我都有兴趣。那就太好了。其他方面不敢说，但有一点，朝廷动向，我们可是比谁都清楚。那太好了，做生意的最要紧的就是消息灵通。吴少爷，说到消息灵通，最近有一件大案，不知您可有耳闻？什么案子？最近朝廷在密查胡雪岩，是吗？据说当年左大人带兵，想靠胡雪岩。梁，靠无慰问。这就是沈家。来来来，麻烦您通报一声，你让二少爷出来见我。二少爷是不会出来见你的。那你让我进去。钱和姑娘，这无论如何，你今天是进不了这门的。你让开！人带来了吗？都在这儿呢，进来吧。告诉你啊，你这样要是让二少爷知道，看他怎么收拾你。你让开！你让不让开啊？你到底要怎么样啊？你以为你能拦得了我吗？乔姑娘，你这样闹下去有意思吗？因为闹下去你就能进不了这门。是二少爷亲口答应我，他要娶我的。哼哼，就算是二少爷答应你了。还有老爷夫人呢，就算是老爷夫人也没什么意见。咱们家老太太那也是绝对不会同意的。你是谁呀、啊？你说了算吗？那您意思？王妈妈，沈家可真大呀！那是呀，我们沈家在泾阳虽然排到第一，那是稳排第二的大户人家呀。说起二少爷，我刚才在大门口看到那个青红姑娘都还没走，大少爷已经去撵她了。听他说，二少爷是许了她的。咱们这个二少爷啊，太不长进了。哎，对了，你们三个，我会算账，我会点水烟。行，我知道了。那，你，上二少爷房里去吧。行。没事了吧？你能正经点吗？都走了吧？银子也使了，狠话也说了，能不走吗？啊，那我就放心了。谢谢大哥。啊。从今往后，你必须断了跟那个千红的来往。我压根儿也没想过跟他来往啊。那人家一大早跑到咱们家门口来闹什么呀？我花了一千两听他唱首曲子，谁知道他就要一心跟我了？那我有什么办法？什么曲子要一千两一首啊？就是普通的小曲儿、啊。哦，哎，只是当时马洪才呢出到八百两，那我不能掉这个价呀、啊。我告诉你啊，你肯定是被马洪才跟那个女人联手给坑了。不会的，怎么不会？
上次爹抢了马家的订单，那马家老爷子一直怀恨在心。焉知这次不是他指使马洪才干的？马洪才平时跟我关系挺好的。现在全泾阳谁不知道咱们沈家二少爷马上就要娶一位戏子进门了？大家都在看咱们的笑话，你还觉得他对你不错啊？每次都弄这些破事让我帮你擦屁股，你什么时候才能给我长点心呢？哎，往后啊。这端茶送水、扫院子、洗衣拖地、擦桌子，还有跑腿送信这些，就都归你干了，记住了吗？这么多活啊，哪这么多话呀？我让你干什么就干什么，来了这儿一切都得听我的安排，明白了吗？我的茶呢？来了，珊瑚，快点！哎，我的茶呢？等会儿，怎么了？这又是？刚才大少爷过来，把二少爷骂了一通，里面呀气儿正不顺呢。因为什么？还不是牵我那姑娘。人呢？哎，来了。来，我来吧。拿我的车来。我去。刚才我说什么了？二少爷，请喝茶。哎，你要烫死我啊！啊，也喝。我我我我我！怎么了？这是？哎，没事吧，二少爷？二少爷来。你竟然敢踹我！是你撞在了我的脚上，我脚还疼呢。拿我鞭子来！拿我鞭子来！二少爷，我鞭子呢？老爷叫你，让你现在就去前厅。你等着，我回来抽死你！你怎么回事？你真踹了二少爷？对，胸口上一脚。你也敢踹呀、啊、你？哎，你你完了你！怎么着？他还能要我的命不成？这，要你的命肯定要不了呀。那怎么说都得弄好打。挨打也不怕，最好啊能把我撵出去。他找你去详谈。是，爹，你有何看法？事情来得太容易了，只是谈谈，应该无碍吧？如果我没猜错的话。这个信度口中的贝勒爷，应该就是敦亲王的次子。那守卫内务府的功臣，应该不是子虚乌有。只不过，爹，您可是顾虑与官府牵扯太多，得不偿失。嗯，此为其一呀、啊。那其二呢？这左大人。跟贝勒爷本来就有过节，这姓杜的呢也知道我们跟左大人的关系，还刻意来示好。你说他意图何在啊？有意拉拢？不知有意拉拢啊，恐怕还有更大的意图。
，如果内务府的工程是个肥差，我们接，左大人心中必生猜忌；不接，又直接给贝勒也没脸。这里外都得罪人，所以这件事啊，谈都别谈，避而远之吧。还没进泾阳城，就听说春风十里的千红姑娘来这儿讨风流债，到底怎么回事？爹，已经没事了，人我已经打发走了。打发走了，花了多少银子？嗯、五百两。五百两。你爹我当年从河套背一趟货回来，才挣二十两。你们的好啊！为了一个女人，一出手就是五百两。爹，这次二弟也是上了别人的当了。上了谁的当？估计跟马江有关系。如果他不去春风十里那种龌龊的地方，人家会拿当给他上。爹，二弟是糊涂了点儿。我已经教训过他了，他也认了错，您这回就饶了他吧。我饶了他多少回了，结果饶成他现在这个样子，这次绝对不能再饶他。爹，我真的知道错了。爹，我也有错，要罚，您就先罚我吧。拿家法来，老爷。这你要是被撵出去了，你吃什么呀？你喝什么呀？真是的，我去找我爹呀。找你爹？你爹既然已经把你卖这儿了，那肯定是活不下去了嘛。你还去找他，这不是自寻死路吗？对啊，回去还不是饿死啊！啊啊啊啊少爷，啊少爷，慢点，别别别别别，慢点！哎，饿死我了！少老爷也欠打，心软无力的人呢？现在就你们三个、啊，是,是，你们听好了，好好照看二少爷，一刻也不能离人。要缺什么物事，直接跟我回。二少爷伤好了，你们都有赏。要是有什么差池，我先剥了你们的皮。是，老夫人。你这个王八蛋，你给我用的什么药啊？一点效果都没有。等我伤好了，我一定找人砸了你的医馆。啊，疼死我了！你忍忍吧，你。我忍不了。啊，疼死我了！啊，啊，疼死我了！嗯，你还让不让人睡觉？你说什么？你是来伺候我的，我不睡你能睡吗？啊
，哎呀，痛死我了！谁好心给我一刀吧，我不想再受苦了啊！啊哎，你干嘛？杀人！你反了吧你？敢杀我？哎呀！啊！啊啊啊啊！这下手也太狠了！别动！啊！啊！啊！啊！蛮清凉的，还舒服。哎，你往左边点。聋了，我让你往左边点。左边是吧？啊啊,啊！不是不是不是，我我我右我右右往右右呃啊！是不是这儿啊？啊？到底哪儿啊，少爷？我错了，我我错了，不行吗？还骂不骂我二龙了？我不骂了。躺好，别动派人带了个话，说近日要到处巡查，改日再来登门拜访。小王子走了，让、嗯、前两天让他走吧。吴平还送来个礼物，说是朋友送的今天的新茶，请你尝尝鲜儿。嗯、慢着，茶。五一大红袍，福建长。是啊，你知道现在谁在福建吗？谁啊？左大人。吴聘在暗示我们，他们家跟左大人仍旧关系密切。
不能跟我们合作了。那咱们如何应对啊？既然吴家东院不识时务，那咱们总得礼尚往。二铜鼓，青毡袍；三铜鼓，倒曲桥。这要搁陕西话，这叫凯正，正四。出去了，我发现。